Vos, pibe, me pasé esta estándar. A ver, Dale, ¿eh? no veo una mierda. Dale. Dolor de cabeza. Genial. No, no, no ves nada. Ya, viejo. ¿Vos me podés pasar una tanda? Sí, dame un este, este, este vino con... Ahí tenés, mirá. A ver, ah, ¿ves que se tiene que colocar anteojo, ¿ves? Ah, ah, vamos, a ver si lo... Viste que... Ayer, ah, ayer, ayer la traje a la negra, a ayer la traje a la negra Luca y, este, y la, la rechacé. No. Sí, sí, pero no, no. Pues no, que no. yo sé leer al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ah, no, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, 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 a ver, señor. ¿Ah, listo? Sí, bueno, listo. pero silencio en la sala, sí, digo, sí, yo no puedo sí, elaborar sí, sí, con, sí, este, sí, con sí, este desorden. Dele, dele, dele. Bueno, amplios y modernos policonsultorios. Atención ambulatoria, especialidades médicas. OCCAC, 0800 6660 400. Bueno, <risa> prueba, muy bien, muy bien. Mucha bien. gente. Bueno, este, este otro pibe... Eh, ¿Podrá anticipar algo en su comentario? de Ya me tienen podrido hoy. Te digo, en esta vez, ¿sabes con qué? Con el, la, la, super, el super, la super final y, y no sé qué. Oh, todo da, da, da. Sí. Qué bien le vino a, al gato esto, ¿eh? Se olvidaron de, 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 de los aumentos de una cosa, de, de la otra, ¿no? ¿Pero ¿Por qué discriminás si a mí no me dejas leer? <risa> Ah, no, eh, bueno, muy, muy, muy bueno lo suyo, eh. Empezar a pararle el carro es muy, como un que recién empieza. <risa> bueno, a ver, a ver si alguien que está escuchando reconoció estas voces. ¿eh? Bueno. ¿Me pueden llamar acá? ¿Cómo no? Con eh, mucho gusto. Eh, bueno, ¿Qué no, usted no, lo atiende? No, usted lo atiende. No, usted no. No, 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 como no traje la audífono. Encima, no, tampoco, no, tampoco con la audífono. Bueno, ¿qué quiere? No, no, quiero hablar con el señor acá. ¿Los conoce este muchacho usted? Eh, señor del pullover este, este, rojo ay Dios trata de hacer ademán y así veo que te dice, me voy a una vaca dentro del baño ¿Cuánta historia? ¿qué querés que te, que te conteste mirándote a los ojos? Sí. Voy a hablar, eh. ¿sobre qué querés que verse? no, no, bueno este, eh, me, me avisaron la gente de empleado de comercio que quieren armar una historia interesante ¿no? Y se quieren recuperar eh, momentos perdidos de la historia de Mar del Plata. Que tenemos un, un problema bastante serio, salvo algunos intentos impresionantes como los libros de Mario, ¿no? Eh, que lo hacen vivir este, eh, momentos inolvidables, podemos decir así, de la, de la historia chica, del pago chico, ¿no? Del barrio, como, como mi, mi barrio, como decís en el libro, ¿no? Eh, me parece fantástico la idea de reunir... Eh, creo que lo hacen una vez por semana, una vez por menos, no tengo idea, allí este, en, el, en el lugar de... donde estaba, al lado donde estaba el túnel de Enrique Mora, pero antes estaba el Club Racing. Claro, ah, ¿eh? sí, ¿eh? el Club Racing. Ahí yo no sabía quién lo veía, Castillo cantando. Y después, <risa> y después se fue a la esquina a cantar para sí. los que no habían entrado. Sí, sí. Ah, <risa> sí, sí, sí. Vos sabés que... Pará, 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 corremos el micrófono así, este, sí. si no, no, no eh, entro. Eh, un poquitín. Te agarrás el micrófono todo para vos. Y es parte de la ventaja que no podés dar. Pero <risa> <risa> sabés que ahora que mencionás a Alberto Castillo, este... A lo largo de, de muchos días de trayectoria, siempre hice mucho espectáculo, particularmente en Buenos Aires, tanto en teatro, en lugares, en clubes, en, en fiestas empresariales y demás. Y hay dos artistas de la, de la música popular del tango, en este caso, que son una excepción a la hora del aplauso. Son Osvaldo Pugliese y Alberto Castillo. ¿En qué sentido? Que son los únicos que cada vez que los presentaba el público los aplaudía de pie en la presentación, no en el final. Porque en el final, cuando hace un artista una buena actuación, si es muy buena, no solamente viene el aplauso, sino el ponerse de pie, que es otra forma de rendirle un homenaje. Con Alberto Castillo y con Osvaldo Pugliese ocurría al principio. Era presentarlo, la gente empezaba a aplaudir, 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 hasta que se ponía de pie. Una cosa realmente muy, muy emocionante, ¿no? ¿Alguna vez, Juan Palmegiani, dirigiste cámaras en Canal 8 y tuviste alguno de estos individuos? Este? Sí, no, con, <risa> con eh, Bayón no pude. Ya me largaste el nombre. No, no, sí, con Ariel sí, con Ariel el día. Sí, no, Tomás, no. me largaste el otro. Oh, este, me, me descubriste el juego. Ah, bueno, perdona. Me va a decir que está Mario bueno, Truco con, también. Con, no, no, bueno, no digas. <risa> no, con, con, con acá, este que está acá, sí. Con, con, bueno, ahora ya está, el, el bueno, turco aquel. El turco aquel, sí, en la inauguración. En, en, en la inauguración, en la inauguración, inauguración del, del canal. canal. El en de, aquel show. En el show inaugural del 18 canal. 18 de diciembre de 1960. ¿Cuál de los señores televisores? Sería hacer una mesa no, de sí, café ahora. Era eh. de los señores televisores. 
¿Te ¿Te señores televisores. televisores? Señores televisores. Ah. Y con Mario Truco también. El, 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 cuando hacía la presentación del fútbol. Ah. Ah, sería cuando llegué con la pandilla Marilín, yo era chiquito, ah. así, ah. posiblemente. Sí. Claro, eh, Mario, durante muchísimo tiempo. Llevabas adelante este el fútbol. Si te habrán hecho este hablar cuando se cortaba la transmisión no, pero o no llegaba. La, 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 la sanata más grande fue cuando para un combate iban a pelear Fraser y Ellis por el título. Y previo trascendió que iba a transmitirse también Gregorio Peralta con George Forman, cuando Forman todavía ah, no era campeón del mundo. Sí, claro, sí, Entonces sí. empezamos mucho antes la transmisión. Y la producción en ese entonces, por lo menos en lo que hace el, el aspecto estrictamente personal, era el tachín tachín. Mm. Es decir, no teníamos la producción de ahora que ilustra, que te arman eh, cosas, arma un clima de otra manera. Y estoy hablando una hora y cuarto. Y cuando en un momento determinado, después de un corte, ya estaba por decir que teníamos el convencimiento, la empresa y yo, que a nadie le interesaba mi infancia sin juguete y mi pobre viejecita lavando ropa ajena, me hicieron seña de que venía la transmisión y me salvé. La hago pública ahora esa afirmación porque ya no sabía de qué hablar. Ahora, vos fíjate, el fulano que llegó tiene la costumbre, y no es otra costumbre, de llegar siempre tarde. Él nunca va a cumplir estrella, el horario. Porque pues, sabe que lo vamos a aplaudir. Aplaudalo, aplaudalo. Ahora que el Senado... Este, lo va a distinguir. Ahora que el Senado lo va a distinguir. Este se metió en la política ya también. Ese es el tema, sí. Vos sabés que un día... Y ahora que voy temprano, pero así aplauden de nuevo. No sé si era Mario Truco. Estábamos en el Luna Par. Escúchame, le pedimos a Tito Lecture cerca del Rinsay que nos mandas arriba. No sé si era con Rodolfo Hidalgo, estaba vos. Vive. Era... Yo también Vive. hice el palacio. Bueno, hice el palacio. Entonces nos fuimos este, al, 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 allá, a lo alto, sí. que había una baranda. El relato lo hacía este, Raúl. El, no, no, este, Hidalgo. Ah, Rodolfo. Era producción de Leclerc. Leclerc. Ah, y los Picorela. comentarios. Picorela. Me parece que lo hacía el este, truco. Mm. Hidalgo, qué sé yo, recién debutaba prácticamente. Era el palacio. Mm. El palau, y el referí era Núñez. Pega Selpa, pega Laus y seguía. Pega Selpa, pega Laus, pega Selpa, pega Laus, pega Núñez. Nos fuimos todos abajo. <risa> no hizo pegar al referí. <risa> Nunca me voy a olvidar de <risa> Abajo, mira, era una baranda así. <risa> nos quedamos <risa> todos abajo. El Pocho Hidalgo era la primera vez que relataba. <risa> Justo el palau, se miró. Ah. Bueno, eh, fútbol, boxeo. ¿Y ¿Qué fue lo que más te marcó, este Mario, en Mar del Plata? en la televisión de Mar del Plata en la radio ya hemos hablado en otra oportunidad mira vos sabés que uno le asigna importancia a lo mejor a pequeños detalles mm. yo por ejemplo no hacía televisión y había comenzado en diciembre del 60 cuando cumple dos años yo trabajaba en el informativo de radio Mar, Mar del Plata, Plata L9, sí. y en la mañana y entonces el director de L9 me encomienda el saludo de la emisora al medio de comunicación que cumplía dos años. Hice una pequeña referencia tratándolo de canalito y señalaba cómo crecían las cosas, cómo se iban cambiando las situaciones. Hice una referencia a lo que costaba el dólar cuando había nacido ya canalito te con eso. Y, lo que, y lo que acabaría en esos momentos. Es y a raíz de eso, una figura a la que Mar del Plata le debe mucho, Roger Espinosa. Ah, el tío oh, Enrique. Eh, sí. Oh, se han hecho cargo de la cuenta de Isaura cuando Isaura pretendió y logró. De la diferencia, de la diferencia del de, pie derecho. Desde de, de Bahía Blanca. Sí. Y empecé con un con un micro que no sé si te acordás, Juan. Iba a mediodía, no había cámara, porque las transmisiones comenzaban a las 5 de la tarde. Y empezó por un mes. Yo tenía unas plaquitas y a hablar sobre lo que podía acontecer esa tarde de domingo. Bueno. Por fortuna, eh, se aprobó y hicimos un contrato por tres meses, pero a las 21 y en vivo, es decir, ya en cámara, y duró tres años. La interrupción de ese ciclo mostró también, en cierto modo, la desaprensión de quienes tienen poder de decisión para con estimular la actividad local. Porque de siempre. Una de decisión siempre. que prohibía, por razones de difusión publicitaria, por la cual se interrumpían los programas locales en el horario pico, uh -huh. que era de 8 de la noche sí. a 11 de la noche. Sí, igual. Entonces no pretendieron preocupes. mandar el micro a las 11 de la noche y se interrumpió el sábado después de tres años. Eh, eh, Turquito, querido. 
Quiero que me recuerde porque yo ponía el micrófono. Claro, decía, claro, claro no, no, no es un café. No, sí. ¿Cómo era? ¿Te acordás el texto o no? Eh, no, el texto el, del diario. Tampoco la memoria. El diario para, perdón, no, 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 de, del café. Del el café. Tito Magliati, no, no, ah, no. Charlas no. y recuerdos en la mesa de café. No. En ¿Cuál? Canal el café 8. de la Vila Fundida. Eso, ¿Eh? que yo, ah, yo, yo, con Canales. Con con canales. canales. Yo ponía la caña ahí, con sí, Pancho señor, Canales. Sí, el café de sí, la Vila Fundida. Sí. ¿Te acordás el texto? Se transmitía los jueves. ¿Te acordás el texto o no? El texto ahí no me lo acuerdo, me acuerdo los sabía. No es un café como cualquiera, ¿eh? Este. No existe. Ah, no es un café como sí. No es un café como todo, sino este, es un café, café donde la... se reúnen los amigos, el café la vida donde se comentan. Y bueno, y ahí estaba en una oportunidad Tito Rebagliati con Pancho Canales y este chico que estaba, el hermano del diario, el diario de la capital, claro, este, ¿cómo se llama? Um, Roberto, Roberto. Ro Exacto. Yo terminaba ese programa. Terminamos el programa a las 12, más o menos, de la noche, y con Olga Chaires, que hoy tiene 83 sí. años, está no. muy bien, nada más que... Está en el sur, ¿no? Está en Cicita de Rueda, en, en Bariloche. Ah, ah mira vos. De ahí de, nos hablamos de, permanentemente. Bueno, la canga y no nos íbamos sí, todos los jueves a Bahía Blanca, sí, claro. y llegábamos a las 7 de la matina sí, claro. para hacer el programa... Sí. El show de la ganga y novedad. Sí, y nos volvíamos con la bolsa, a la bolsa, la bolsa. Claro. Bueno, eh, Señor. Rubén. Sí, ahora sí. Todo esto. <risa> Tuve que arrancarle esto, de las manos al truco el micrófono. Todo, es increíble. todo esto se va a extender mañana, eh, viernes a las 10 de la mañana, en el local que tiene la, el Sindicato de Empleo de Comercio eh, por la calle Salta. Así que eh, es, es un, un café abierto para el público, espero que le den cabrales porque no, si no, no puede ser de otra manera ¿eh? yo tengo que meter el chivo ¿viste? <risa> y, y entonces experto en chivo ¿no? si me habrá retado el cancillo López con los chivos a mí bueno eh, eh, señor ¿cómo empezó tu historia? que siempre hay alguien que me dice yo me sí. en los brazos, que esto, lo otro ah. este, Rubén Horacio Bayón la historia de Telepequeño sí, claro, sí, fue, sí. fue un funito de la fue... televisión sí. Sí, una... el primer año estuvo Tatina me, sí. me, me además acota. que se ponía el, el, el bisoñé se pegaba, ¿Quién? se lo pegaba a su cala el bisoñé se lo pegaba a su cala sí, a, sí, a, sí, a, sí Tato exactamente Cifuente. murió el año pasado ah. Tatín en, en Chile, se había radicado sí, él era chileno es chileno, claro, sí, 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 claro. murió en Chile sí, claro. se había un tiempo atrás unos años atrás a Chile él, su esposa que también falleció un día estaba parado en la esquina de mi casa despidiendo a una persona amiga en la esquina, charlando en la vereda, y había un señor... ¿Cuál para... era tu barrio en ese momento? Belgrano, Cabildo e Iberá, Cabildo en 3000. Este, un señor que estaba parado allí, viste, con los brazos cruzados, mirándome seriamente, dije, ¿a quién le debo guita yo? Este me está buscando para, para cobrarme. Terminé de hablar con esa persona, que estábamos redondeando un tema, y se me acerca y me dice, perdón, ¿usted fulano de tal? Sí. Yo me estaba empezando a temblar, ¿viste? ¿por dónde viene la mano acá? Me dice, ¿sabes quién soy yo? El hijo de Tato Cifuentes Tati. No me diga. No, no, que yo lo conocí de chiquito, o sea, claro. siete años, ya era un señor, sí. gerente de banco y todo. Entonces me contó, te hablo de hace diez años. Ahora él creo que Tatín murió hará dos años, un año, dos años. Este, me contó que estaba bien en ese momento, que estaba muy bien en esos últimos tiempos, porque hacía mucho tiempo que no trabajaba y la televisión de allá hizo una especie de cita a todos los grandes humoristas chilenos y una especie de, no de concurso, sino que la gente llame para a ver a quién saludaban o recordaban más. Y Tati iba, ah, iba, sí, iba primero. Iba primero, sí, sí. Bueno, y como vos vas primero en los recuerdos de, de, de <risa> sí. los programas acá en, este, en Mar Plata, la Sí, verdad, soy, ¿no? soy el, el primer extrañado en la materia. Vos me decías cómo nace todo aquello. Yo andaba tentando entre aviso y aviso de hacer algo y un día... Voy a contar una historia que no que conté. Un día, ¿te acordás de Tony Antrilli? Oh, ¿Cómo no se Texas van a acordar? Tony. ¿Eh? Texas Tony. Texas Tony. Texas Tony. Lo dirigía eh, sí. Juan Palmejian. Sí. Sí. Ah, vos lo hacías. Sí. Ah. Claro. Bueno, con Tony nos habíamos hecho muy amigos. Después, lamentablemente, se enojó. Se enojó conmigo y, y no, no es que no me saludó, pero me trataba con cierta distancia, pobrecito. ¿no? Eh, él propone al canal con Beltri, un actor que anduvo por acá. Juan Tango Barón. 
Sí, exactamente. Juan Tango, bueno, nació en los avisos de vanguardia. Sí, Creo que sí. Sí, sí. Sí, claro, trabajó en la mañana. Era el actor, ¿eh? Sí, actor, sí, claro, sí. claro. Entonces, bueno, andaban con un proyecto para hacer un programa infantil tipo El Gordo y el Flaco, ¿viste? Mm. De los tortazos, de sí. la torta a la cara, todo ese tipo de discusiones, etcétera, etcétera. Y quería que yo hiciera la conducción. No sé qué conducción, ni recuerdo cómo era, sí. pero la verdad es que era tirando a bochornoso ¿sí? <risa> el argumento y todo lo que ocurría con todo respeto, ¿no? Porque siempre lo recuerdo con mucho cariño. Este, y yo este, me decía, ¿qué hago acá en el medio? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Este, un, no vergüenza, pero me sentía medio incómodo. Hasta que un día entra Viña, ¿te acordás de Viña? El pelado Viña, el, el gerente general. Claro, el gerente general. Entra al estudio y dice, esto, después que terminó el programa, esto se terminó acá. Este fue el último programa, ¿de acuerdo? Sí, pa, 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 sí va, se pegó media vuelta y se fue para su despacho. <risa> Yo entre mí dije, mmm, qué alivio. <risa> pero para mí no se lo dije a nadie más. Lo cierto es que a la semana de esto me llama Viñas para decirme, prepáreme, viste que era medio, sí, sí, sí. medio de imponer, ¿no? Prepáreme una carpeta de un proyecto para chicos, no, digo, mire señor Viña, lo que pasa es que yo este programa de infancia, usted me prepara, sí, pero yo lo que pasa es que yo no quiero tampoco ser descortés, a mí me convocó para un programa para chicos, este chico todo, no, pero hizo eh, algunos comentarios al respecto, y me fui prometiéndole que sí, pero pensando en que no le iba a presentar ningún proyecto. Me encuentro con Hugo Martín, dicho se paso, hablando de la televisión. Lo recordamos con todo cariño, Aguito. Este, y me dice, che, te habló Viña por este proyecto. Le digo, sí, pero ya le dije que no. O le dije que sí, pero no, no lo veo. No, pero no seas tonto, porque venís, porque la... Bueno, terminó convenciéndome. Hicimos un proyecto, lo presentamos y ahí nació un telepequeño. Ah, un éxito total. Sí, la verdad. Yo recuerdo que, sea... que eh, cuando vos te ibas de vacaciones, o tilde o en alguna oportunidad yo tuve que reemplazar Botan, sí. sab no sabía cómo agarrar los bebés se me escapaban él <risa> tenía una cancha los levantaba los llevaba y a mí se sí. me escapaban por todos lados hoy, hoy soy criatura. muy amigo de quien salió el bebé del año en un certamen diciendo sí. hicimos buscando el bebé del año hoy soy muy amigo de él que además es colega el locutor Juan Carlos Abraham ajá sí, sí, sí. a lo mejor lo recordás sí, sí. está más, más dedicado al tema de la publicidad sí. que otra cosa ¿no? qué barro sí. ¿no? Sí. 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 año ¿Eh? hizo hizo <risa> año 60 y 4 4 años 60. Al, hasta el 60 Cholito, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El Cholo de Mar del Plata, hombre distinguido por el Senado de la sí. provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, ese de pie. Algún curro no. tendrá este. Ya, ya, ya empezó con, a joder. Con... Mario, vos que te respetas. No, sí. no, no, yo, que me respeta, yo no respeto a nadie, ni a mí me respeto. Se enojó el turco Abraham cuando agarró unas cartas y las tiró para arriba. Que yo, la, yo, yo le enganchaba las el cholo, sobre. Claro, quedaban arriba en un micrófono. <risa> Ellos lo pueden contar eh, mañana, porque mañana tienen el primer encuentro en el café este que ha armado la gente de la, del Sindicato de Empleados de Comercio. Y que de, destacar eh, que está abierto a todo público y yo dije... Tengo que convocarlo, que no me pueden ganar de mano esto de comer. ¿Qué se cree que Bianchi que va a ser? Sí, ¿Puedo, ¿Puedo hacer una acotación hoy? pequeña? Sí, sí. Primero, una de ellas, Salta 1852. Vamos a, a inaugurar de alguna manera la parte ah, nueva. Sí. Donde ah. Ahora se hace café mediante. Primer piso, ¿eh? sí. 1854, primer piso. Eh, no me equivoco, Ramos, ¿no? Ah, no Aníbal no, Carlos Ramos, que está aquí eh, con nosotros. Está en es el curro, el es que organiza el curro. Es el, pro, ah. el promotor. Sí. No, el promotor es Luis Zumpano. Bueno, sí, de... pero vos lo. Eh, pero vos Zumpano sos... tiene, que, tiene que tener alguno que labure. Zumpano. <risa> <risa> Cholito, contame cu cuál fue tu primer paso en la tele. Eh, por ahora, después mañana te esperarás allá, allá. Por ahora, este. No, y todo el mundo lo conoce, creo. No, ¿Cómo te lo no, que agrandado, que que calla, Todo gente el mundo lo conoce. No, no. Sí, claro. la, la audiencia no, tenemos gente sí, joven ahí. ¿Sabe de sobra que fue pivote? ¿Qué le dijiste, viejo? viejo? Tenemos gente joven. No, gente joven de audiencia, quizás. De audiencia, sí. Me sí, 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 sí. cámara por primera vez y Mario me dio la posibilidad, después cuando se fue a Buenos Aires. Reemplazarlo Mario es irreemplazable, pero por lo menos estar en la presentación del fútbol primero los viernes, porque ya no podía viajar. Eran muchos los compromisos en, en Buenos Aires y había que quedarse. Lo de Pigó fue una cosa muy simple, yo trabajaba en la Crimea Parada, ahí trabajaba el gordo Herrero, que era mi jefe, que además este, era gracioso, porque el gordo pesaba 120 kilos, morocho, tipo milico de antes, y hablaba de colombófila. Y él en el colegio San José, allá en, en la calle Mateo. Eh, ah. en San José, el colegio. Sí, hizo la primaria. Eh. No era maestro de primaria. El gordo era maestro. Ah, no, 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 pero, pero se recibió en el colegio donde Mario dijo que no se recibió. 
en el claro, normal, yo, yo concurrí sí. muchos años a ese colegio. Sí. Hasta que estoy cansado. En el normal eh, municipal. Bueno, y en aquella eh, época, claro. eh, Tigó tenía por costumbre transmitir la carrera de TC, de automóvil. No existían las calculadoras. Así que una serie de pibes de aquella época nos contrataron, una forma de decir, nos llevaron para ser planilleros. O sea, hay un señor claro. Payeta acá en la calle Córdoba y, y Peña de Vía por ahí, y era el jefe nuestro, 4 o 5, tiramos las planillas sobre la mesa, y ahí con los pasos de los, de los distintos corredores, la hora de largada, la tapa, bueno, conseguíamos los números para que los comentaristas y el relator hicieran el comentario. Eso nos volvía loco, solo ir, por ejemplo, a desarrollo y dormir en un hospital era toda una aventura para nosotros. Claro, bueno. Eh, bueno eh, Eduardo, Eduardo no solamente estuvo ahí, sino que, ¿cómo te podría decir? No digo manejó, pero estuvo transmitiendo de arriba un avión. El avión estaba, el, el avión estaba, estaba en la casina, en la, en la cabina de locutor, en Canal no, no, Era un ventilador, ¿no? No, no, era un ventilador con, una, con un cartón que este, habían colocado. Julio, Julio Rivero. Claro, Julio Ay, Rivero, que era el, el sonidista y me hacía salir del Tolva. Y entonces adelante el avión y estaba la cámara con un, un avión, un cartón con un dibujo de avión y Beto Varela movía la, la cámara como... Claro, que era la, 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 la El avión era... Estaba el avión 1 y el avión 2. El 1 manejaba, no, lo transitaba, o lo, lo, lo ocupaba Ricardo Polena. Pero ese era en serio. Ese era en serio. Y Eduardo decía, adelante avión número 2, Eduardo Zanori, y Julio, que era un fenómeno, ponía en marcha el ventilador y un cartón en el medio. Este mentiroso. Ah, Habrá muchas bien. anécdotas que seguramente oh. ustedes van a desgranar este, mañana en esta charla allí en, en la calle. Agarré el micrófono. Salta, salta, salta. salta 1852. 52, 52. Sí. Números pares, dice. Sí, exactamente. En el nuevo edificio del sindicato en Plaza Comercio. Sí. Primer piso. Bueno, eh, Turquito, ¿cuántas cosas? Por ejemplo, vas a relatar el, el aviso que hacían con el flaco Copari que no lo podían terminar ah, ese, ese aviso papá, eh, le, con, le conviene eh, don Salvador nos echó esa, esa noche nos echó este, el loco claro, el loco Copari cualquier cosa si digamos, era la propaganda de una bicicleta y me acerca una corbata y eh, la corbata ah, traía un ganchito no sé cómo fue el chiste la cuestión es que tardé Casi cuatro minutos. ¿Por qué? Porque no estaba el video. Estaba el aviso en vivo. Claro. Cuando llegó el video, se terminaron todas las bromas. Entonces el aviso en vivo, que duraba 40 segundos, duró cinco minutos. Yo no podía sacar la cabeza de, de debajo la, de, de la moto. De debajo de la yo, tenía, yo tenía el micrófono. No me claro. puedo olvidar más de eso, porque tenía el micrófono reí, y no terminaba joder. nunca el aviso de estos dos. No, no. Y bueno, llama por teléfono Don Salvador. Y agarra y dice, a esos dos no los quiero ver no más. No los quiero ver más. <risa> Esa fue una. ¿Qué te quiso decir? Y que <risa> otra. ¿Y que otra fue la de, la de Moschini con, con, oh. con el viejo. ¿Te acordás de Oscar Pérez Carrera? Sí, que, no, sí. Maestro de los maestros. Sí, sí, sí. Entonces había eh, en la cancha, en el Estadio San Martín, en el entretiempo salían los muñecos sus. Sí. ¿Te acordás? Los sí, cabezones. Sí, sí. No, Eso, la, la cancha Quilme. No lo miren a Bayón, mírenme a mí. Este, 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 la cancha Quilme y el, y el, el estadio. El, el estadio. San Martín, sí, sí. Entonces le dice Mochini a Pérez Carrera, terminamos el programa, chao, bla, 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 y nos vamos. Ah, antes de irnos, eh, señor Aguel, Mochini le dice, pregúntele a Aguel por qué le dicen su... Entonces, don Oscar viene y dice, bueno, nos vamos, chao, nos vemos, eh. buenas noches, ah, que él venga, dígame, ¿por qué le dice el muñeco sus a usted? Y yo, enseguidita nomás, me desperté y le dije, ¿por qué soy masticable y dulce? Ah, ya, ah, esto no termina nada. Viste bueno, bueno. que en, canel, en Canal Ocho estaba la escalerita para sí, subir. Sí, sí, la, la chiquita Al otro que iba día decía, él, venga, venga, el, el encargado, sí. venga, le dejaron esto, el gerente de su había mandado un un paquete de, de caramelo sur. Bueno ¿no? chicos, para su colecto les digo que dice, los estoy escuchando. Una tal Sarita. Oh, oh, bueno, espera, espera. Que, perdón, Sarita, perdón, perdón, Sarita quiero, te si escucha me siempre. Me eh, Sarita no, te para, escucha para, siempre. Para, no quiero extenderme más. Este, y tampoco le quiero robar protagonismo mañana, entonces este, no, no digan todo lo que, te, que tienen para contar. Si ustedes me permiten, sí. le voy a pedir a Mario 
que hable de Sarita, hable lo que quiera y que cierre este momento. ¿Les parece bien, muchachos? Parece ¿Eh? Bien. ¿Eh? ¿Les parece bien? Bárbaro. Tenés bueno. la responsabilidad, Mario. Hacé de cuenta que tenés aquella pelea de Joe Frazier. No, pero acá, afortunadamente, la materia prima es maleable y podrías tirar todo lo que ustedes quisieran. Porque la referencia a Sarita implica inmediatamente la evocación de una de las figuras de mayor honestidad que alternó en esta profesión que es tan compleja. Es la hija de Pivot. La hija de Pivot, que era una chiquilina cuando Pivot... Nadie puede imaginar lo que era Pivot como anfitrión. Nosotros asistíamos a alguna cena, a alguna demostración, me refiero a los 10, 12 periodistas deportivos de esa época, y el remate con mucha frecuencia era en la casa de Pivot, después de, de la festichola. Y ahí era un agasajo permanente, un desprendimiento solo similar a ese desborde que manifestaba en su trabajo, nervioso, quizá desordenado, pero de cualquier manera impulsado siempre por el deseo de una superación permanente. Yo no creo que le haya dado ganancia alguna esa comercialización de los espacios, porque la diferencia que había entre lo que había invertido y lo que había obtenido como recaudación de publicidad, la invertía para mejorar el programa siguiente, llegando a hacer cosas muy audaces, precisamente en transmisiones de automovilismo que fue hace instantes mencionadas por por alguien que tiene mucho concepto de, del agradecimiento como ha hecho el océano. Y Sarita ha heredado muchas de esas virtudes de pivot, hasta el temperamento, el arrebato. Yo creo que encuentro más similitud en el carácter de ella respecto de su padre que el de sus dos excelentes hermanos, Juancho, que nos, nos conecta con el boxeo internacional de primera línea, y Julito, que tiene un emprendimiento empresarial de mucha importancia. Ellos tienen otro tipo de personalidad, pero avasallante, empecinada, en ciertos modos también desposeído de prolijidad cuando se manifiesta ya desbordada por sus convicciones, es para mí es pivot revivivo. Y creo que para los que conocimos a Pivot, este es el mayor elogio que podemos hacerle a esa chica que está al frente de la empresa que heredó de su padre, que está con su, con su hijo, que trabaja, que es importantísima dentro de la colectividad a la que pertenece y que es un verdadero anticipo de lo que podemos abordar a la mujer en su vida, en su vida como integrante trascendente dentro de una comunidad. Y como sé que me está escuchando, no hay de qué. <risa> Muchachos, muchas gracias, Bayón. No, al contrario, al contrario, Eduardo. Muchas gracias a vos eh, por esta gentileza. Le pido a Aníbal Carlos Ramos, hace por favor copias de todas estas fotografías, porque por celular me, del, ahí, perdón, del Museo de la Ciudad me dice... que me quedó la memoria de Eduardo Sánchez. Me arruinó un chiste. <risa> <risa> ya no, no, ya no lo arruinó todo. Listo. Siempre digo que por suerte todos los días nace un viejo. <risa> Bien, Eso. muy bueno, muy bueno. Es. Bueno, Eso lo vamos a recordar mañana. <risa> No, eso lo vamos a recordar cuando termine la transmisión. <risa> Juancito, tu primer este, trabajo, porque no te dije cuál fue, no te pregunté cuál fue. Mm, acá, esto, acá en Canal 8, en Canal 8, no, no, no. no. Sí, anteriores a... No, no, yo no, venía canal, de Buenos Canal 8, Aires. no, el show inaugural, uh -huh. ese fue el primero y... No, el examen nuestro. Ah, bueno, no, no. Eh, sí. Tomaron un examen setenta y pico de locutores. Sí, sí, el examen fue, bueno. De, sí. ah, bueno, ahí hay una, una, una anécdota que yo siempre lo cuento, con, de Copari, que eh, no? el texto, yo había hecho un texto... Eh, hoy Canal 8, ¿qué lo tiene? A él lo tiene. Lo tengo, sí. Y ese texto él, se los hacía repetir a todos. Copari jamás lo dijo, jamás. Y se largaba a reír. El día de la inauguración del canal, casualmente, yo hacía la segunda parte del show, me, así que me fui al café de enfrente a ver. Eh, y cuando estoy sentado así, se abre ese y lo veo a Copari. Copari no tenía que salir en la inauguración, lo veo a Copari. Se largó el speech de punta a punta. Pero perfecto. Después dije, digo, pero jamás lo dijiste. Dice que con el susto me lo corre enseguida. <risa> bueno, Turquito, vos. Bueno, este. Invitar, yo, qué sé yo, yo, Ah, para mañana, ahí ah. que venga. El lindo sería. Siempre estuve en mente viendo toda esta gente, todos estos compañeros. 
que tiene cada uno su historia. Recién hablabas de automovilismo, tengo cada anécdota de automovilismo con Carlito Sánchez Blanco, que mejor ni habla. Algunas no se bueno, pueden, la de Carlito, no se pueden no, repetir. La de ese, esa lo dejamos para otro bueno, programa. Para otro día. <risa> Pero qué lindo sería ¿eh? en una mesa de café, en... para la nueva generación sobre todo, una mesa de café en Canal 8, ¿eh? bien puesta, y que cada uno vaya tirando estas cosas que, te, que vamos tirando, sin libretos, sin nada. No necesitamos de nada, porque tenemos 57, 57 años, ¿ya? Vamos a cumplir 57, 57 años desde que salí por primera vez en cámara. Lástima que mis tres compañeros, mis otros tres compañeros no están ya con nosotros. Pero sería lindo que usted, y después toda la camada que viene... Y no vamos a recordar el nombre, porque esto lo dejamos para mañana. Ah, bueno. El de, sí, yo pienso los que... Otros tres, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Eduardo? El problema que dice Roberto... Tiene el impedimento de la traducción. Sí. La, la, la traducción. La traducción. Ah, en la ese programa y lo pide la BBC enseguida. Sí. Entonces, ah, pero no. la nueva generación tendría que, que saber estas cosas que. ¿Cómo entró el Choloceano? ¿Por qué Bayón se fue de Mar del Plata a Buenos Aires? ¿Quién fue nuestro maestro? Mira vos, está presente el maestro que nos tomó eh, el examen para poder ingresar a Canal 8. Acá está Juan, está acá. Juan Palmegiani. ¿Eh? Bueno, buen, muy buena idea. Yo creo que tenemos que aplaudir todos eh, la idea de la gente eh, Zumpano, ¿no? Del Sindicato de Empleados de Comercio, de permitirle ah. a la ciudad acercarse a, a toda esta gente eh, que hoy, por fortuna, nos está acompañando. Lo tengo aquí. Chorito, decía algo, porque si no, después me, me va a enojar porque no estoy protagonista. Vale. Sí, claro. <risa> Justamente. No, realmente dentro de lo que decía recién alguien, es importante que los chicos sepan de ahora, cómo se hacía el periodismo antes, cómo ha cambiado la, la técnica de ahora, la, la, la computadora, el celular y demás, aquellas personas que trabajaban, como el caso de Mario, con lo que contaba recién, porque Mario esperaba el partido, la pelea, solo y sin grabación, no había una imagen, nada, totalmente, no había ni para descansar, el momento que había publicidad y nada más, después hay que, hay que bancarse. Uno que la ha hecho distinto y nunca como, como Mario te das cuenta de lo que es el sufrimiento de soportar una transmisión desde este lugar pero con transmisiones que se cortaban con transmisiones que claro. se cortaban porque había mucho viento una noche y se había y no, nos, había... no te olvides de algo tan importante hubo un loco era un loco el domingo filmaba el partido salía desde oh, de la no, cancha sí. venía a Mar del Plata revelaba en el Valian el, eh, en el, el Valian, Valian 1 eh, re, revelaba sí, sí. el celuloide y el lunes teníamos el partido acá hoy de cualquier rincón te transmiten en cuatro partes sí, ese sí, era no, Ricardo no, Polera celular en la mano <risa> ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo se llamaba bien? esa máquina que había robado en Estados Unidos? ¿la <risa> Pailer <risa> Bolle? no, no, no la, la calle no, la, la, la calle no era no, era la, 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 la máquina para ver que era... No, no, él no tenía, yo, yo ah, estuve en Chile no. con él y él y otro, eh, Tito Martínez de la organización de, de Fioravanti, y hacían negocios. Estábamos en una habitación todos y en un momento determinado yo lo miraba a Polera y lo miraba a Tito Martínez. Y Tito Martínez, un chileno argentinizado, me dice, ¿qué miras tanto? ¿Con qué insistencia no mirás? Le digo, estoy pensando cómo van a terminar ustedes dos. <risa> dice, pero mientras tanto podemos hacer grandes negocios. Chicos, <risa> sí, no. sí. 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 gracias. Sí. Muchas pues gracias. Sí, sí. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Mañana, sí. entonces, a las 10 de la mañana, Rueda. A las 10 de la mañana, sí, señor. Y nos mm. perdimos el remate de Bayón, no sé qué quise decir. Ah, <risa> cortaron y se no, 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 el, no, el, ahora el, se lo pierde. El organizador se lo pierde. Van a tener que venir mañana. mañana. No, si me permitís nada más, sí, un no, segundito. Hoy se cumple una. Es triste la noticia pero a la vez la persona que voy a nombrar lo hubiese tomado con gran humor porque así fue siempre su vida y este y nos alegró tanto durante tantos años desde lo profesional hasta también para la audiencia de radio de televisión de cine de teatro etcétera etcétera hoy se cumple un aniversario de la muerte de mi querido amigo mario sánchez ¿Eh? Ah, el creador eh, de tantos personajes la flor y la florcita sí, hay sí. que acordarse cuando venían asados de mar y sierra con Beto Cabrera con Beto Cabrera el, el, dúo, el dúo de dos yo trabajé ah, seis años claro. seguidos con él todas las en mañanas la radio, claro, todas sí, las sí, mañanas sí, en el del sí. aire hicimos una enorme amistad y te digo 
uno de sus personajes, que es Bartolito, mm. nació justamente en la Islán del Aire. Si tenés 30 segundos de lo que. Sí, dale, dale, dale. Bueno, porque. Es un anticipo de lo de mañana. <risas> sí, sí, pero yo quiero recordarlo porque lo he querido mucho, nos hemos querido mucho y lo recuerdo siempre muy bien. Un, un tipo sano, transparente, absolutamente, como él era en sus personajes, así mm. era en la vida real. Bartolito nace porque él trabajaba en un teatro a la noche, venía a la mañana más dormido que despierto. Entonces, cuando no tenía participación en el micrófono, había en el estudio un banco largo, iba y, como él decía, me echo un rato. Mm. Y se quedaba ahí dormido. Entonces, Juan Carlos Chape, que era otro de los que participaba, que le hacía algunos libretitos a él y a Juan Carlos Altavista, estoy hablando de gente más o menos oh. conocida, a Juan Carlos Altavista, iba y lo despertaba con cariño de madre. Entonces mm. venía... Marito todavía dormido frente al micrófono y hablaba así con esa voz ah, sí. y empezó ahí a nacer un personaje que era Bartolito y te digo por qué estaba Faruk también como guionista oh, mira lo que había no, oh, 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 Juan Carlos Mesa no. por ejemplo La Chona, ah. Tita Verelo etcétera, <risa> un elenquito era entonces Faruk dice como habla así todo este que le vamos a poner Titilo de nombre, quedó medio stand-by ese nombre y al otro día viene Juan Carlos Chape y dice ¿sabes cómo le podemos llamar Bartolito? ¿por qué? Porque mi papá se llamaba Bartolo, todo el mundo le decía Bartolito y todo el mundo lo quería, porque era un ser entrañable mi viejo, no porque sea mi viejo, Juan Carlos era igual, ¿eh? otro ser entrañable, Juan Carlos este, Chape. Y ahí le quedó Bartolito, ahí nace el nombre de Bartolito y el personaje que después lo fue acrecentando y ya darle un, un perfil más definido. Tenía, tenía, mucha, sí. tenía mucha ocurrencia una sola te hago que con, con María Marta Serra Lima, que en paz descanse. Este, mi querida cuando amiga. venía... Este, y yo llevaba a María Marta o a los Panchos o a Armando Manzanero cuando los representé este, vamos a Radio Rivadavia y, y Mario muy pero muy amigo comíamos en una estancia acá cerca de Otamendi y llega primero María Marta la va y la abraza la abraza así todo, todo tal cual grandota era María Marta y le dice una sola cosa María Estás piel y hueso, mamá. <risa> Pero, ya, pasó, tengo unas ganas de darte un piso. <risa> gracias, chicos. Eh, gracias. Eh. Gracias, hemos, Eduardo. Nada, muchas gracias, gracias a vos. Eh. Hemos tenido a, a Mario Truco, a Juan Palmegiani, a Roberto Daniel Aguel, a Rubén Horacio Bayón y al Cholo de Mar del Plata. Mañana convocados están todos los que nos quieran acompañar a las 10 de la mañana. Estás invitado. ¿eh? Salta. Mañana, ¿sabes que no puedo? Ah. Tengo, tengo nieto, atento, ¿viste? Eh. No, tengo nieto. Ten, tengo, una, tengo que ir a, a, la, a la fiesta de fin de año de los nietos. Está bien. Y no vale, la puedo vale. fallar, ¿no? ¿Me, permi me perdonan? Por, por ¿eh? eso te perdonamos. ¿Eh? Sí, Mario, ¿qué? ¿querías decir algo? No, anda de pantalones largos. <risa> <risa> gracias, eh, gracias. Radio Brisa tiene sonido. El clásico de la radio en Mar del Plata. Sonido con Eduardo Sanoli por Radio Brisas. ¿Estás por construir o refaccionar? Orsi, carpintería de aluminio, PVC y vidrios. Planifica tu desarrollo con nosotros. 35 años de trayectoria. Orsi.